ব্যাকপয়েন্টের পক্ষ থেকে শুভকামনা আশা করি ভালো আছেন তো আজকে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চতম গণিত প্রথম পত্র অর্থাৎ যুগজীকরণ থেকে আজকে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব সৃজনশীলে এর আগে তো আমরা অবশ্যই বেসিকগুলো আলোচনা করেছি যুগজীকরণের যদি কোনো বেসিক না দেখে থাকেন কাইন্ডলি দেখতে পারবেন এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে নিচে সবগুলো লিঙ্ক আছে এবং কি আই বাটনে ক্লিক করলে পুরো প্লে লিস্টটা পাবেন সো আমরা দ্বিতীয় নম্বর ক্রিয়েটিভ সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েটিভ কিন্তু इंटीग्रेशन करण करब इंटीग्रेशन लन एक्स वन हेट तरह स्कोर प्रश्न समीकरण समीकरण प्रथम इंटीग्रल कर मन कर 
ঠিক আছে এটা আমরা বেসিকও কিন্তু আলোচনা করেছি সো এই ধরনের ফাংশন থাকলে এই ধরনের যদি আপনার ইন্টিগ্রাল করতে বলে তাহলে আমরা এই রুটের ভিতরে যে অংশটা থাকবে তাকে আমরা ধরে নিব ধরি এক্স অন হচ্ছে টু সেন্টিগ্রাম ঠিক আছে সো এটার আবার প্রমাণ আছে সো এক্স অন যদি টু সেন্টিগ্রাম ধরি তাহলে আমি যদি এখন ইন্টিগ্রাল করি এখানে পাওয়া যায় সো ডিফারেন্সিয়েশন করি এখানে পাওয়া যাবে 1 এখানে পাওয়া যাবে 2 আর ডি ডিএক্স অফ সাইন এক্স অন হচ্ছে সাইন ডি টা পাবো তারপরে আবার ডি টি টা বাই ডি এক্স পাবো সো এখান থেকে পাচ্ছি ডি এক্স সমান 2 সাইন ডি টা ডি টি টা ঠিক আছে সো এখন এখানে এখানে এক্স এস কে সমান কি বসা হচ্ছে 2 সাইন ডি টা ঠিক আছে 2 সাইন ডি টা হোল স্কয়ার রুট ওভার 4 মাইনাস पा এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি শুরুতে এটা এক্স এর সাথে ইন্টিগ্রাল করেছি কিন্তু আমি এক্স এর জায়গায় কি বসিয়েছি এখানে 2 sin θ যেহেতু sin θ বসিয়েছি তাহলে আমাদের লিমিটও কি নাই আর এক্স এর মাধ্যমে নাই আমার ফাংশন এখন θ এর মাধ্যমে চলে আসছে তাহলে আমার লিমিটও কি করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে সো x সমান যদি -1 হলে তাহলে এখানে যদি আমি এখন -1 বসাই তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে -1 इक्वल टू टू साइन टीटा तो इकहन ते के पाव अमरा साइन टीटा शामन माइनस हाफ तो माइनस हाफ शामन अमरा लिखते पड़े साइन को तो फाइव बाइ सिक्स फाइव बाइ सिक्स लिखते पड़े सो अमरा लिखते पड़े साइन टीटा शामन कौनसे साइन माइनस फाइव बाइ सिक्स ठीक है सर सो इकहन ते के पाव अमरा सो टीटा शामन पाव माइनस फाइ ठीक लिखबी फोर कॉमन नी ता होले वन माइनस एन एस के टीटा होगे, ओके? सो इकने तक बे टू कॉस टीटा डी टीटा, सो इकन ते का हम लोग की पाव बोले तो इकन ते का हम लोग पाँच सी फाइव बाय सिक्स माइनस फाइव बाय सिक्स, आ इकने इकन आज बे टू, अच्छा, अमे ये इकन के बोली ते बाय माइनस एन एस के टीटा, फोर तक एस के रूट चलेगे � আর 1 মাইনাস n স্কয়ার টি এর উপরে কি আছে cos স্কয়ার টি টা সেখান থেকে আমরা cos টি এর লিখতে পারি না 1 মাইনাস n স্কয়ার টি এর জন্য লিখতে হলো cos স্কয়ার টি টা এস কত থেকে রুট চলে গেল 2 cos টি টা আর এখানে 2 cos টি টা 2 cos টি টা d টি টা ক্লিয়ার সো এখন এখানে আমরা পাচ্ছি 5/6 5/6 আর এখানে তাহলে দুই গুণ চার 4 আসছে তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি না तो साइन टीटा कॉस टीटा होल स्क्वायर डी टीटा इतने बारे तो बाकी दुधों ने चार बाहर चार नहीं आ चुके तो दुधों ने चार आ चुके साइन स्क्वायर टीटा कॉस टीटा कॉस स्क्वायर टीटा तो साइन टू साइन टीटा कॉस टीटा ऊपर पड़े सिर्फ पड़े दिलो सो इखने एक ओन अमरा फोर का गिन नहीं आ चुके फाइव बाय सिक्स माइन এসকে থেকে এখানে দিয়ে দিই ডি টি টা এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 5/6 5/6 আর এখানে 4 থেকে 2 লিখলাম 
আর ফোর থেকে যদি আমি টু লিখেছি দেন দেন এখানে টু লিখেছি তো আর একটা টু নিচে নিয়ে নি টু সাইন স্কেটেড ভিতরে নিয়ে নিলাম টু সাইন স্কেটেডটা কেন নিয়েছি কারণ টু সাইন স্কেটেডের সময় ওয়ান মাইনাস কস টোয়াইজ এ সো এখান থেকে পাচ্ছি টু টু এ ফোর কে টু ভেঙে নিতে হবে কি ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস ফাইভ বাই সিক্স ঠিক আছে সো এখান থেকে পাবো আমরা ওয়ান মাইনাস কস ফোর টিকা বুঝছি টু সাইন স্কেটেডের माइनसा बसिए माइनस माइनस वन बाय फोर साइन टू फाइव बाय थ्री पाव आ इकन माइनस वन से प्लस फाइव बाय सिक्स पाव मैं इकने माइनस वन से प्लस तो आज पे ताहोले इकन आज पे साइन माइनस टू फाइव बाय थ्री आज पे ऐसे दो आज पे सो इकन तक के टू फाइव बाय सिक्स फाइव बाय सिक्स तक हमारा टू इनटू फाइव बाय सिक्स लिखते पड़ी माइनस 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 वन बाय फोर तब ले इकने होते हैं टू फाइव बाय थ्री तब सेम फाइव बाय थ्री आज में इकने में तो तब ले रूट थ्री बाय टू आज में तब ले फाइनल होते हैं उनका से टू फाइव बाय थ्री ठीक है सर आर इकने हो बे चार दोनों आठ माइनस रूट थ्री बाय एट माइनस रूट थ्री बाय एट तब ले हो बे इकन देखे हम लोग पाव फलते So, 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 
খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সে গণগণ হচ্ছে উদ্দীপকের পরাবৃত্ত দ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে নির্ণয় করো তার মানে এখন আমরা স্ট্রেংথ অর্থাৎ উদ্দীপককে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করতে হবে সো উদ্দীপকে বলে দিয়েছে একা দুই দুইটা হচ্ছে পরাবৃত্ত সমীকরণ তো এর আগের শুনছিল পর্ব আমি বলেছি যে কিভাবে পরাবৃত্তগুলো আমরা প্রাইমারিভাবে চিনব তো এক্স স্কেয়ার সমান যেটা ওয়াই বলেছে এক্স স্কেয়ার সমান ওয়াই এটা হচ্ছে আসলে এক্স স্কেয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এই আকারে থেকে লেখা যায় কেন লিখে যায় দেখেন এটাকে চাইলে আমরা এক্স স্কেয়ার সমান ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ফোর সরি এক্স স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই এটা লেখা যায় ঠিক আছে এবং এটা কোন দিকে মুখ করে বলবো বললাম সেটা হচ্ছে কোন দিকে মুখ করে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এদিকে
এখানে y সমান হচ্ছে প্লাস মাইনাস √8x কিন্তু আমার আবদ্ধংশের ক্ষেত্রফল এই দুই নংয়ের পরাবৃত্তের উপরের অংশ হচ্ছে প্লাস নিচের অংশ হচ্ছে মাইনাস আমার আবদ্ধংশের ক্ষেত্রফলটা কোন দিয়ে করছে নিচে দিয়ে করছে না উপরে দিয়ে করছে উপরে দিয়ে করছে তাহলে আমার মাইনাস চিন্তা দরকার নাই তাহলে এটা লিখে দিবেন আমাদের কি x অক্ষের উপরের অংশ অর্থাৎ আমার এখানে y এর ফাংশনটা হচ্ছে কি x এর উপরে অর্থাৎ যে কারণটা আমি নিচ্ছি তাহলে আমি এখানে নিব y শুধুমাত্র প্লাস না নিচ্ছি মাইনাস নিতে পারছি না তাহলে সেটা একটু কষ্ট করে এখানে লিখে দিবেন y অক্ষের ধনাত্মক অংশ তাহলে এখানে আমরা কি লিখব তাহলে আমি এখানে 4√x তো তাহলে এটাকে আমি একটু এভাবে লিখতে পারি না কিন্তু x টু দি পাওয়ার হাফ 4 ইনটু 2 লিখলে 4 এর উপরে √ চলে যাচ্ছে 2 পাবো আর 2 এর উপরে √ টু দিয়ে যাবে x এর উপরে √ আছে তার জন্য হাফ লিখলাম আর আমরা অবশ্যই পজিটিভ সাইন নিলাম আমাদের অবশ্যই কি নিতে হবে এখানে ধনাত্মক নিতে হবে ঠিক আছে লিখতে পারেন y অক্ষের ধনাত্মক অংশ সো আমাকে আর এখানে তাহলে মাইনাসটা নিতে হচ্ছে না ঠিক আছে সো আমরা মুছে ফেলি সো তাহলে আমি এখানে প্যারো প্লাস নিলে আমার সবই বুঝছি তাহলে y সমান এটা সো এখন আমাকে কি করতে হবে এটাকে যদি আপনি এখন y1 ধরেন ধরে নিচ্ছি এটা y1 √2 হ্যাঁ আচ্ছা y2 ধরি y2 √2 x টু দি পাওয়ার হাফ আর y1 সমান আমরা কাকে ধরেছি y1 হচ্ছে সমান x স্কয়ার ঠিক আছে তাহলে আমার সুতরাং পরাবৃত্ত দ্বয় দ্বারা দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল সমান কত আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল সমান আমরা কি লিখতে পারি এখানে জিরো থেকে আমার লিমিট হচ্ছে জিরো থেকে কত পর্যন্ত টু পর্যন্ত এই এক সপ্তাহের সাথে যে আবদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করেছে তো আমরা আলাদা বের না করে আমরা সরাসরি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স দিয়ে দিই সো এখানে জিরো থেকে টু ওয়াই টু হচ্ছে টু রুট টু এক্স টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সো আমরা এখন কি করতে পারি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি তো টু রুট টু এক্স টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস ওয়ান এখানে হাফ প্লাস ওয়ান ইন্টিগ্রেশন করেছি ঠিক আছে এতে যদি ইন্টিগ্রেশন করি x টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 x টু দি পাওয়ার 2 প্লাস 1 ঠিক আছে সো আমার লিমিটটা কত 0 থেকে 2 পর্যন্ত তো আসলে আমরা বুঝছি x এর কাজটা করে ফেললাম সো এখন আমরা একবার 2 বসাবো একবার 0 বসাবো যেটা আরেকটা 0 আমাকে লিখতে হচ্ছে না শুধুমাত্র দুটো বসিয়ে দিচ্ছি √2 আর এখানে 2 এর উপরে 3/2 হবে আর এখানে 3/2 হবে মাইনাস এখানে 3 হবে এখানে 2 এর উপরে কি হবে ও মাইনাস 0 বসালে কি হবে ঠিক আছে এখানে মাইনাস 0 0 বসালাম না সো এখান থেকে আমরা কি পাবো 2 √2 তারপর হবে 2/3 আর 2 এর উপরে এখানে হাফ হবে কিউব দিয়ে দিলাম 2 এর উপরে 3/2 যেটা আছে তা আমরা এই কাজটা করলাম ঠিক আছে এরপরে মাইনাস যেহেতু হচ্ছে 4 গুণ 8 এখানে আসবে 8/3 আশা করি আমরা বুঝছি সো এইখানে এখন আমরা কি করব এখানে এই কাজটা একটু সমাধান করতে হবে সো এখানে 2 গুণ 4 আর এখানে √2 √2 আসবে তার মানে 2 √2 2 বাই 3 আসবে √2 আসবে √2 আসবে √2 আসবে তিনটা √2 আসবে এখান থেকে -8/3 হবে -8/3 আসবে সো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কত তাহলে বলুন তো 4/3 क्षेत्र भलोक